ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജിജോസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങളും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കപ്പ ബിരിയാണി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് കപ്പ ബിരിയാണി അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാം അപ്പം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ അപ്പം പോയി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരൂ അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോ ബീഫാണ് അത് എല്ലോട് കൂടിയ ബീഫാണ് കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് നമുക്ക് എല്ലോട് കൂടിയ ബീഫാണ് നല്ലത് അത് വെച്ചാൽ നല്ല പോലെ നെയ്യൊക്കെ ഉള്ള ബീഫാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ചേരുവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറേഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത് നമുക്ക് ചതച്ചാണ് ഇടേണ്ടത് അത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മീറ്റ് മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി അത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് അപ്പം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മസാലകൾ മീറ്റ് മസാല മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത് സവോള ഒരു മീഡിയം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് എല്ലോട് കൂടിയത് കഴുകി വായി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോ അടുത്തുണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന എല്ല് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി ഇടുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചതച്ച് വെച്ച മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതും ഇടുകയാണ് അതോടൊപ്പം എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന മസാലകൾ അതായത് മീറ്റ് മസാല മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇടുക ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഇട്ടു ഇനി ഞാനിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കാൻ പോവാണ് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഞെരുകി നല്ലപോലെ ഇറച്ചിയൽ ആ മസാല ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഞെരടി കൊടുക്കണം ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഞെരടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി ബാക്കി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കപ്പയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചോട്ടെ ഓക്കെ ഞാനിത് അടച്ച് വെച്ച് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇറച്ചിക്കകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കപ്പ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് കിലോ കപ്പ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കഴുകി വാരി വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുവിയത് നാലഞ്ച് മുളക് പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് ചെറുള്ളി അതായത് ചുമന്നുള്ളി ചുമന്നുള്ളി നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ശ്രീലങ്കൻ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് അവരുടെ കടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുത്തന്നത് നമുക്കിപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങ
അതുകൊണ്ട് വളരെ റെയറായിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ഒത്തിരി നാൾ കൂടി കിട്ടിയതാണ് ചെറുള്ളി അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അത് കപ്പ പിന്നെ അതിന് ഇടാനുള്ള ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ പൊടി അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് വരാം അപ്പോൾ തന്നെ കപ്പ ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ഇത് കപ്പയുടെ അരപ്പിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാം ഒന്ന് അരച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ട് അരച്ച് ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് വരാം ഓക്കെ നമ്മൾ കപ്പ തിളച്ച് കാലും വെന്തിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഫുള്ള് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഇറച്ചി വെന്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഞാനിന്ന് തുറക്കുകയാണ് തുറന്ന് കാണിക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇറച്ചി നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ചാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിതിനകത്ത് ആകെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ മോ ആകെ ഇതിനകത്ത് ഇറച്ചിക്കാത്ത അത് ബാക്കിയുള്ളത് ഇറച്ചിക്കാത്ത വെള്ളമാണ് അപ്പം ഞാനിനിയിപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ കപ്പ ഊറ്റി അതുകൂടെ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കപ്പ ഇറച്ചിക്കകത്തോട്ട് ഇടുകയാണ് ഒതുക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ആ സാറും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ തേങ്ങായും കപ്പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ട് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ആ അരപ്പൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ആവി കയറ്റാൻ പോകുന്നത് കപ്പ കൊണ്ടൊന്ന് മൂടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റുകയാണ് ആ മസാല ഒന്ന് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റാൻ വെച്ചേക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറിയാൽ മതി കപ്പ വെന്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയും വെന്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആവി കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ആവി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് തുറക്കുകയാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഞാൻ ഈ ഫുള്ള് കുറച്ച് വെച്ചേക്കാണ് ഞാൻ ഇളക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മളെ ചെയ്യും പലരും പല രീതിയിലും ചെയ്യും ചിലർ ഈ മസാല ഇടത്തില്ല തേ കപ്പയ്ക്കുള്ള അരപ്പിടാതെ കപ്പ മാത്രം വേവിച്ച് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഇടും ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാനത് അരപ്പൂടി ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ആ കപ്പയുടെ ആ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റും വരും ഇറച്ചിയുടെ അത് എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ആ അരപ്പൂടി ഇടുമ്പോൾ തന്നെയല്ല ഇച്ചിരി ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ല നല്ലപോലെ എടുക്കുന്നതിന് കപ്പ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ഗ്യാസ് കയറാനൊക്കെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് വയറിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ് ഈ കപ്പയ്ക്കകത്ത് ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ കപ്പ ഇച്ചിര കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാകും നല്ലപോലെ വെന്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് ആ കപ്പ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതിയാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല അടിപൊളി നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അടിപൊളി കപ്പ ബിരിയാണി അത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക കപ്പ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ചാറിനകത്തെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം എന്നാൽ അതിനകത്ത് കപ്പയുടെ കഷ്ണമായിട്ട് ഉണ്ട് താനും നമുക്ക് ചിലർക്ക് കഷ്ണം കിടക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കപ്പ ഇച്ചിരൂടെ നല്ലപോലെ വേവിച്ച് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് വിളമ്പി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തണ്ടാ ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി കപ്പ ബിരിയാണി അതായത് എല്ലും കപ്പ എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കപ്പ ബിരിയാണി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എളുപ്പ പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തത് കപ്പ മാത്രം വേവിച്ച് അതിനകത്ത് ഇടുക കപ്പ കുറച്ചുകൂടെ കുഴഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കപ്പ ഇച്ചോടെ വേവിക്കുക ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ
അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പം അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബായ്